Un día más al canal de Ser España, bienvenidos a la Dominos Go For LOL. En este caso ya tenemos la Dominos Go For LOL 252. Soy Seniki y hoy me acompañará por aquí mi compañero Lucas. ¡Ey! ¿Qué tal? ¡Ey! ¿Cómo va? Pues va bien, va bien. Casteando un día más la Dominos Go For LOL. Bueno, pues tenemos ese primer partido de, de octavos de final. Y Lucas, tenemos un buen partido, desde mi punto de vista. Tenemos partido entre Van Genesis contra Honey Moon SZ. Bueno, eh, buen partido sí, pero creo que un pelín desequilibrado. Para mí eh, van a estar un pelín por encima, sobre todo en lo que es el, el elo de solo Q, ¿no? En, en general, eh, Manolete pues es Diamante 3, yo los tarde 3... Es Riz de 4, de 2, Blefastex y Platino 1, Gecko. En el otro equipo tenemos un Oro 1 y un Platino 1, frente a Diamante 3, Diamante 5 y Diamante 2, así que... En teoría, Van tiene las de ganar. En teoría. Bueno, pues también hay que decir que Van eh, llegó en la Dominos 250 a ser el... Bueno, Van Genesis llegó a semifinales eh, en la 250, hace dos semanitas. Entonces veremos qué tal se les da este día de hoy, está 252 y ahí vamos ya con el partido. ¿Empieza la fase de Pixie Vans? Pues sí, sin duda que cae baneada Nautilus que también lo banea el equipo de Van. Vamos a ver qué es lo que hace el equipo de Honeymoon. Van bueno, a quitarse a Zack, quitan a Lee Sin también, los chicos de Van. Lee Sin que ahora mismo es uno de los mejores picks, de mi punto de vista. Creo que hace muchísimo daño en early, apoya muy bien a las líneas, tiene buen ganqueo, tiene buen counter gun. En cuestiones generales, Nicky, uno de los mejores picks, el Van de Hekarim que cae por parte del equipo de Honeymoon. Karma, que lo que instantáneamente Manolete, probablemente va a ir a por ese support Gecko que podría jugarla y de momento asoma esa Rek'Sai, podría asomar también el AD Carry Caitlyn que ahora mismo está libre, le hace counter a Twitch y a Sivir, dos de los AD Carries que se juegan más en este parche Jin que podría aparecer también uno de los AD Carries que ha sido nerfeados, no me gusta absolutamente nada la elección por parte del equipo de Honeymoon SZ y Seniki Jin junto con Rek'Sai hacen un buen combo pero no me convence nada porque tienes una karma enfrente, Jin va a sufrir muchísimo, es un personaje que no tiene prácticamente movilidad, cuidado con ese Gragas que podría asomar a manos de Yellowstone, pues al final Gragas, Bane que también loquea y fíjate ¿no? como reconocen que el equipo de eh, Honeymoon no va a tener ningún tipo de presión aunque se cojan Cira creo que aun cogiéndose Cira eh, no van a poder hacer frente a la presión de, de Karma Bain que con la maestría va a poder curarse bastante así que speaking, para mí ahora mismo el draft que es bastante bastante bueno por parte de bueno. Sí, la verdad que sí la verdad es que me gusta bastante pero pero bueno es que es extraño, ¿no? Es un poquito también raro ver al Gragas de nuevo. Trandel me gusta bastante también para la top lane en este caso. Y Orion a medio. Orion a medio. Pues... Ya te digo, uno de los mejores picks en este parche también. Trandel que va a ir a la top lane. Buena composición por parte del equipo de Van. Oriana que con Gragas hacen un buen combo. Si te fijas, Ari que bloqueaban para Blex, Joder. Poppy que va a ir a esa top lane, pues para mí van a salir ganando. Vamos, de calle. En fin, de momento los dos equipos que ahora mismo pues tendrán que. Tendremos que esperar unos tres minutitos para verles. Comentar un poquito más de, de las composiciones. Trundle en el 1 contra 1 va a ganar siempre a, a Poppy. Eh, en cuanto a Lady se refiere, en Medium también le puede hacer bastante, bastante daño. Obviamente en Early Poppy con el escudo, pues le va a meter bastante, bastante caña. En el caso de que Rex haya que un par de veces a Trundle, pues le pueden hacer pupa, porque al fin y al cabo Poppy es un personaje que escala muchísimo. 
Ari, que en el uno contra uno debería poder ganarle con facilidad a Oriana. Es un pick Oriana que, que en early game tiene muchísimo, muchísimo daño con los auto attacks, con la Q, con la W. Al final tienes el escudo también para, para protegerte. Tienes muchas herramientas, ¿no? Lo que pasa es que vemos como Blex tiene ese Ignite, por lo que si Rex ahí de nuevo gankea el, el medio, pues puede hacer bastante, bastante daño. Esta partida va a depender bastante de Bernie. Si lo hace bien, perfectamente, sus dos carries, eh, sus dos solo laners van a poder ponerse muy, muy por delante. Pero claro, tienes una botlane que puede salir muy perjudicada. Tienes una Bane, una Karma, así que este toque Blefax Tex con Bane, pues no va a poder aplicar esa presión, ¿no? Que pueden aplicar, pues, eh, en el caso de Caitlyn, eh, Twitch con Karma, que va bastante bien, Jin, incluso con Zira. Pero al fin y al cabo tienes una Karma que ahora mismo es, si no el mejor support, uno de los mejores supports. Sí, a mí sinceramente esa karma me gusta bastante, pero bueno, también tiene enfrente lo que dices, ¿no? O sea, botlane, Jin, Nami, que tiene también un buen, un buen engage, tienen formas también de poder iniciar y llevar una un enfrentamiento bastante fuerte contra Bane. Tien, ten, tienen que aprovechar mucho el early game, sobre todo, para intentar sacar de la partida a Blefastex, pero, pero bueno, veremos... ¿Qué tal se les da? El matchup Ari-Oriana, ¿qué te parece, Lucas? Porque yo lo veo un poquito quizás por detrás para Ari. Ah, lo he comentado antes, en, en early sí que creo que Oriana le va a poder poner las cosas bastante complicadas, pero no creo que vaya a conseguir Blex si no es con un ganqueo de Bernie el, el kill de encima de, de Riz. Lo dudo mucho, pero puede suceder. Entonces, no sé, creo que... Depende del 2 contra 2, de Gragas con, con Oriana y Rexai con Ari. Si en el 2 contra 2 son capaces de conectar un Charm y hacer buen uso del Ignite, pues pueden poner y puedes no volear Belex. Pero si no está constantemente gankeándole Bernie, ahí yo lo Star tiene ventaja, porque al final él va a ser mucho más útil con su ulti, con la E, va a ser mucho más tanky que, que Rexai. El matchup eh, Oriana contra Ari depende mucho de, de lo que haga tu jungla. Pues sí, como dices, también ver a Rex ahí llama bastante la atención. Y también a Gragas, quizás, ¿no? Eh, teniendo en cuenta el ban de Zack. Pero bueno, estaba todavía abierta Elise, Lisin. Campeones que vemos más eh, en competición. Que es que quizás que, que Gragas actualmente. Elise hubiera sido un muy buen pick aquí. Además, distribuís muy bien lo que es eh, daño mágico y daño físico. Porque al final, la única fuente de daño mágico eh, para el equipo de. Eh, ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama ahora mismo ese equipo se me ha ido de... Ah, Honeymoon SZ Por parte del equipo de Honeymoon La única fuente de, de, de daño que tienen en, en cuanto a mágico se refiere es Ari Entonces si Ari se queda por detrás Estás fuera, porque eh, El Trande se va a poder construir mmm, Armadura Va a poder quitarle todas las resistencias a Poppy O a Rek'Sai y ser un tanque Que se meta en la cara de Jin Y Jin no puede hacer absolutamente nada Así que, no sé, lo veo lo veo muy arriesgado El pick de el pick de Ari Tal vez Víctor hubiera sido muchísimo mejor Porque aunque Oriana te vaya a ganar el early Que también lo va a hacer con Ari Por lo menos con Víctor luego en, en late game Sí que te vas, vas a tener muchísimo daño en Aria Vas a poder hacer buenas teamfights Que al final es lo que tienes un poquito no Con, con el equipo que, que ahora mismo tiene Honey Moon Puedes hacer buenas cazadas con Ari y con Jin Pero... No sé, en cuestiones generales me parece una opción demasiado arriesgada. También hay que comentar una cosa de Manolete, que me extraña muchísimo, porque normalmente la maestría que usas, en vez de eh, ese, no sé cómo se llama en castellano, el Grasp, grasp of the Undying, eh, no sé qué de los inmortales, ¿no? garras del inmortal. Sí, la garra del inmortal, sí. Eh, las garras de, del inmortal en, en Trandel. No son demasiado buenas. Normalmente lo que estamos viendo ahora en solución coreana, por ejemplo, es que o bien se rushan el fervor para. O sea, el fervor de, de maestría. Para escalar al late game y fundirse a los tanques, que te dan mucho daño. O van a por el coloso. Que al final con la E puedes activarlo perfectamente. Y gracias a ese coloso, pues te pone un escudo y te haces muy muy tanky. Creo que la elección de Manolete. Es equivoca, porque er, en early, aunque tú lleves eh, las garras del inmortal, eh, pájaro negro te va a ganar. 100%. A no ser que lo haga mal, claro, pero lo dudo. 
Bueno, pues fíjate, tenemos jugada, o al menos parecía que teníamos jugada de nivel 1 Cosa que llamaba bastante la atención Pero al final no se va a quedar nada más que en una pequeña búsqueda de, de la botlane, de Jin y de, de Nami por parte del equipo de Van Y bueno, comienza estándar, ¿no? Por el rojo esta vez, igual, igual que, que Rexai, me imagino se han generado súbditos. Es lo que toca ahora, ¿no, Lucas? Mm, hombre, si quieres ganar al top Puedes empezar por el, por el rojo Yo he visto con Lissin, por ejemplo Que empiezan en los golems Y se hace en el rojo Y subes a nivel 3 del tirón O sea, 3 y 3 y 2 Como así eh, Entonces Depende de cuáles sean tus prioridades Porque al fin y al cabo Si quieres ganar al top Pues empezar por el ruta del rojo Es lo más seguro Pero... Si quieres ayudar a tu mid laner, a lo mejor empezar abajo te renta mucho más, porque el rojo te va a durar más. No sé, depende de... en, en cuanto a lo que es... Eh... Depende de lo que es. Siempre, siempre ¿no? hay que tener en cuenta un poquito los factores de, de, de cómo de agresivo quieras ser como jungla o no, si quieres hacer un ganqueo tempranero o no, es que también depende de muchas cosas como dices. Y bueno, también tenemos un enfrentamiento bastante fuerte aquí en, el, en la top lane, Poppy contra Trandel. Poppy para mí es uno de los top más... Bueno, yo diría que de los de God Tier, ¿no? Podemos decir, Lucas. Sí, no, Poppy ahora mismo está muy rota. Está muy, muy rota. Pero para Poppy, o sea, yo sinceramente, contra una Poppy veo muy complicado el, tanto el matchup como luego ya el late game cuando aparece para una teamfight y demás. Eh, veo muy complicado luchar contra ella. ¿Qué se podría hacer contra, contra una Poppy? Pues, pues poner un Trander, que es lo que ha hecho el equipo de Van, al fin y al cabo. Han cogido Trandel, que es uno de sus mayores counters, que en el uno contra uno... El ganqueo que va a hacer a Jin Y ojito lo que pueden acabar con él, le sacan el curar Ahora y Blam Jungle que puede llegar a morir Puede ser kill para Bane y va a ser kill con el destello Agresivo, Blefastex Que consigue la primera sangre con esta Bane 1 a 0 en el minuto 3 Pues lo hacía medio mal yo lo está Porque podría haber flasheado Antes de que hubiera flasheado Blame Jungler Se decía que En el 2 contra 2 Bain tiene que sufrir muchísimo, no lo ha hecho De hecho, acaba de conseguir la primera sangre de la partida Y eso va a ser un serio problema Porque ahora mismo Rexai está completamente desaparecido Se acaba de hacer el azul sí. de el eh, compañero Yolo está Sí que es cierto que le va a servir Pero no creo que le vaya a servir para la partida Necesita que o bien Poppy o Ari es no volé constantemente Y ahora mismo no ha propuesto absolutamente nada No ha gankeado y debería haberlo hecho Es lo que te decía Si intentas gankear a tu, a tu milenio Si ese es tu plan, pues tienes que empezar abajo Te arriba y cuidado Van a por Ari, llega también Gecko con la cadena Y le mete mucho daño también a Blex Pero no es suficiente como para acabar con él Bien hecho por parte del support Que con esta rotación Llegaba a castigar mucho a, a esta Ari del equipo de Honeymoon. Ha hecho bastante bien con la rotación ahí. Keiko ha sorprendido a Plex, le ha sacado el flash y eso va a ser fundamental ahora mismo para Riz y Yolo Star que pueden gankear perfectamente al mid laner del equipo de Honeymoon. Y sobre todo Seniki Pájaro Negro que está en problemas. Efectivamente, que viene el equipo de Van. Van a por el top, van a por Poppy. Le mete el stun eh, Gragas. Pero bueno, se ha podido escapar bastante bien, ¿no? Esto, esto es lo que tiene Poppy, que es muy complicada de engancharla. Hmm, muy complicado que, que le ganques. Muy complicado que le saques rentabilidad al ganqueo. Pájaro Negro que lo hacía muy, muy bien. El escudo también, ¿no? El coloso que, que ayuda bastante. Y sobre todo que Gragas es un jungla que no puede ganquear demasiado bien a Poppy porque aunque pueda tener ese stun, si Poppy tira la W pues no, no puedes hacer absolutamente nada. Y fíjate cómo ahora mismo Verde le domina absolutamente toda la jungla a Yolostar, le saca 15 súbditos. En el minuto 5 y van a colapsar, eh. Cuidado con Bernie. Van a por Bernie, tiene que gastar el destello porque venía muy bien tanto la bot como el jungla del equipo de Van a por el jungla de Honeymoon. Y bueno, pues Rexai lo que, lo que dices, ¿no? Fíjate la diferencia de farmeo. Puede aprovechar muchísimo ahora para sacarle rendimiento a este oro extra que ha, conse que ha conseguido en comparación con, con Yolostar. 
Y sobre todo a la hora de... Bueno, me refiero que me iba a quedar Ojo aquí a Manolete que sufre mucho contra Pájaro Negro Puede morir a manos de esta Poppy Se mete el escudo, puede acabar con él Destella de Manolete ¡Uy! Pájaro Negro que agresivo No acaba con la vida de Trandel Por muy poquito ¿Pero qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Pájaro Negro que no está teniendo el día Cuidado con un Lucky Yard Puede sufrir bastante, eh Van a por Jin, ojo que pueden acabar con él Que bien la burbuja de un Lucky Yard Que bien lo ha hecho el Super Protegiendo a la de Carry perfectamente con la burbuja Lucas Lucky Yard que Estaba muy, muy acertado Con esa pompa al final Gecko que flasheaba Y fallaba la Q Y faltaba en un minion Sufría mucho Blame Jungler y esto es un problema Pero cuidado porque está viniendo Rexa Y que puede flanquear aquí El compañero Bernie va a guardear Gecko Se anticipa muy bien ahí el support de Van oh, no, Me ha gustado Sí, sí, me ha gustado mucho esta, este movimiento de, de Karma Porque ha delatado completamente la situación de, de Rexa y ojito aquí al daño sobre Nami Pueden acabar con ella, sacan el curar Un Lucky ya que tiene que gastar el destello Blefastex que continuaba también persiguiendo a Jin De nuevo, iniciación muy buena por parte del equipo de Van Genesis Pero... Eh, están muy hábiles, eh, de momento Honeymoon Bueno, no, no lo están haciendo mal Creo que lo podrían estar haciendo Muchísimo mejor No han cogido el pico adecuado Yo creo que tendrían que haber cogido Zira sí o sí Porque si no, no puedes aplicar Daño prácticamente A esa Bane Mira, Blaine Jungler tiene pinta de que puede morir Llega también el básico de Bane, le sacan el curar de nuevo A la de Carry, puede acabar con él, va a ser kill Para Gecko y Blefaxter se continuaba también asediando un poquito, asediando no, castigando un poquito a Sanami. Muy mala selección la de, la de Nami. No puedes tradear en ningún momento a Karma, no puedes tradear en ningún momento tampoco a, a esa Bane. Dependes mucho de que eh, Jin haga el, el trabajo y no te puedes permitir eso, ¿no? En un support contra... Sobre todo cuando estás jugando contra una Bane necesitas tener muy buen early. No ha sido así, cuidado con Manolete porque se pone agresivo. Eh, cuidado con el counter gun porque le puede, Sí, sí, le puede salir mal a Manolete. Puede aparecer Rexai, se da la vuelta. Este Trandel jugando muy agresivo ahora. Rexai que está tardando mucho. Está tardando muchísimo en entrar, eh, Lucas. Y va a llegar muy tarde. Le ponen de ahora, puede meter el loca, pero aún así, el ganqueo es tardísimo, tardísimo al final. No, no estaba en ningún momento acertado ahí, Bernie. Debería haber entrado muchísimo antes Además tenían la oportunidad, Pájaro Negro tenía el ulti No sé por qué no, no se han decidido Incluso, o sea, no sé si saben Que puedes saltar la pared con, con Rek'Sai, estaba bastante cerca Pájaro Negro, además puede llegar con una E y con un ulti Manolete que no tenía el Flash Deberían haber entrado Sí o sí, ahora Manolete Pues es muy complicado matarlo Y va a estar en serios problemas Bernie está haciendo una muy buena labor De intentar saber dónde está el jungla En, en todo momento eh, la que va a robar otra vez el azul al equipo de, de Van. Importantísimo ese robo del azul para que Oriana no jargase constantemente a Blex. Y cuidado porque en la bot ni podría aparecer yo lo estar. Al final va a retroceder. Y el la... Van a por Manolete, Lucas. Ojo a Berni, que ahora sí que lo hace realmente bien. Llega el pilar de hielo, se protege como puede Manolete. Llega el suyo también. Manolete aguantando mucho, pero aún así se va a dar la vuelta. Va por Pájaro Negro. Se está quedando prácticamente sin recursos, eh. Es un 2 para 1. Ojo como castiga Poppy. Mucho daño cae sobre el Pájaro Negro, pero aún así se va a poder salvar Manolete. Que bien lo acaba de hacer el top en esa situación de 2 para 1. Y ojo a la situación aquí, porque va a ser el dragón infernal para el equipo de Van Genesis. Pájaro negro que no estaba en ningún momento acertado. Podría haber tirado ese ultimate bastante bastante antes. Sobre todo en el, en el momento en el que pone el pilar Trandel. Tiras tú tu ulti y lo puedes estampar. Puedes estampar con la E de Poppy a Trandel en su, en su propio eh, cono. Así que, no sé, me ha parecido bastante extraño que no haya tirado ese ulti mucho antes. Al final el ganqueo por parte de, de Bernie que... No conseguía absolutamente nada Y fíjate como yo lo estar le ha remontado el farmeo ¿eh? Eso es un problema porque Bernie a lo único que se había dedicado Era a counterjunglear Y ahora mismo yo lo estar que ha recuperado Absolutamente todo el farmeo que le había sacado 15 subtítulos Había sido en un momento Y Seniki 
Ahora mismo Pájaro Negro va a estar en problemas, ¿eh? Porque fíjate cómo Manolete va a empezar a escalar, va a conseguir esa Hydra. Y ahí sí que... Parar a Trandel es muy fácil. Sí, la verdad que sí. Eh, decíamos, ¿no? Decía yo lo de Poppy, que es muy realmente complicada de, de tradear, de verlo luego en Teamfight cómo funciona. Pero Trandel también es un pick muy, muy molesto. Podemos decir, fíjate ahora, ese tradeo con Manolete. Pájaro Negro que tiene que correr rápidamente... Y evitar la iniciación, ojo por Gavana, por Gecko, se mete con todo Black, lo van a deletear, ojo que llega por parte de Jin Kill para Ari. Pues me parece extraño, ¿no? Que, que ni siquiera eh, el equipo de Van haya pingueado, ¿no? Por lo menos de que faltaba el, el mid lane para intentar conseguir esa torre del carry central. Está viniendo Bernie, está viniendo también Pelex y podríamos tener Pelex. Manolete que tradea de nuevo con pájaro negro, castigando mucho a Poppy. Pelea no va a haber en la zona de media al final, Lucas. Se echaba hacia atrás la mid lane y el jungla de Van Genesis. Me gusta el farmeo que está teniendo Oriana. 117 minions. Es lo que tiene Oriana, ¿no? Es lo que hay. Es que es muy fácil farmear. Además, te puedes hacer los, los raptors del oponente. Te dan muchos súbditos. También te... Como que... Te falsean un poco la, la cuenta de subtitas porque al final si te hacen los raptors tienes muchísimos muchísimos minions pero no son, no son relevantes y cuidado con Benny. Efectivamente van a por Benny Loves Beer pero se va a quedar de nuevo en un pequeño encontronazo. Estamos mirando también la, la cantidad de oro y la diferencia de oro entre los junglas es brutal. Son casi 1100 más o menos de oro para Rex ahí arriba. Y ojo porque van a por un Lucky Jar, pueden acabar con Nami, van a meter mucho daño yo los y él pero aún así... Se queda solo Gecko, aparece B Flash con la ulti. Esta bien puede sufrir muchísimo. Se está equivocando completamente el equipo de Van. Gecko va a morir a manos de Blame Jungler. Kill para Jin. Y ojito, Oriana, muy castigada también por esta Ari. Qué error de Van en posicionamiento. No necesitaban pelear ahí en ningún momento. Tienes una Oriana, tienes una Vayne, tienes un Trandel. Todos escalan al late. Puedes permitirte el, el lujo de que, bueno, si te cogen una, una kill, pues te cogen una kill, pero suicidarte de esa forma creo que es completamente innecesario, teniendo en cuenta tu composición, ¿no? Que, que a la larga vas a ser mucho mejor que ella. Mira que me está gustando mucho cómo lo está haciendo Bernie Love Lee, porque fíjate, Dolostar se está quedando prácticamente sin jungla. Y ahora le mete el knock up al jungla de Van Genesis. Pueden intentar acabar con él. Llega bajo el telón de Jin. Primera bala que falla. Segunda que impacta. Y ojo que va a ser kill para Rexai. Que viene el equipo de Honeymoon. Va a ver el con todo. Ojo que va a poner el fast y kill para Ben Jungle. Que va a morir también a manos de Ari. Dos, tres kills que se han llevado en esta acción el equipo de Honeymoon. Increíble. Y ojo aquí un Loki Yard que se venía arriba tanqueando un poquito el daño de la torre. Van a sacar posiblemente esta primera torre. Lo que te decía, no tenías que luchar, lo último que tenías que hacer era esto, el equipo de, de Honeymoon tiene una muy buena composición de cazada, tiene ventaja en este mid que tu transición a ah, mid que no ha sido la mejor del mundo, sí, has conseguido dos kills, una en Bane y otra en Karma, nada más. No has conseguido poner a Trandel por delante, no has conseguido que es Riz eh, haya conseguido una kill o haya estado una cifra insignificativa para tu equipo, no puedes intentar ganar la partida ya, no puedes, no tienes equipo para eso, entonces me extraña muchísimo el funcionamiento de, de Van intentando buscar teamfights ahora mismo Honeymoon que se ha puesto muy muy por delante y Seniki serios, serios problemas para, para Van, porque ahora mismo en Mickey no van a ganar, es muy complicado. Sí, lo tienen realmente difícil. Además de que fíjate cómo se está poniendo el resto del equipo de, de Honeymoon. Están realmente bien. Y vemos un cambio de líneas. Baja lo negro que se viene aquí junto con Manolete. Esto creo que le favorece al equipo de, de Honeymoon. Pero bueno, vamos a ver ahora qué tal se les da a Gecko y a Blefastex defender esta top lane. A ver qué tal, qué tal la rotación de momento Manolete. Que intenta buscar los salados encima de Pájaro Negro Y aparece Bernie, van a por Gecko Llega la, el maremoto de Nami que lo va a fallar Abajo el también lo van a fallar Se queda Blefast de aquí, van a por Blink Jungle directamente Jin que puede llegar a morir, 3 para 1 La burbuja era perfecta, Blefast tiene pinta de que puede morir No se va a llevar a nadie, va a ser kill para Jin 2 a 7 en el marcador Lucas, minuto 15 Y de momento una paliza bastante buena por parte de Honeymoon Ha caminado Blefast 
hacia la burbuja. Sí. Ha caminado buscando la burbuja y cuidado. Le están diviando, eh, Bernie que puede morir por esos torretazos. Se va a quedar muy tocado, no va a llegar a morir. El jungla de Honey Moon. Y Oriana está subiendo, Lucas. Oriana puede acabar con Rek'Sai. Lo puede provocar, pero va a reaccionar muy bien el jungla. Se va a tirar hacia atrás y fíjate, eh, según han visto subir a Oriana, han dicho, tanto la de Carry como el Chuba, han dicho, vamos para atrás a acompañar a, a Rexe y evitamos ya tampoco otra de armas. Ojalá negro y Manolete. La pelea eterna, la, la pelea de la torre y la bolita. Uy, el encanto que bien lo acaba de hacer Black, perdóname Lucas, porque pensaba que esto iba a ser para más. Nari puede llegar a deletear tranquilamente. Sí, no tenía el Ignite. Que era complicado, ¿no? Que matara a Sris en este caso. Lo ha hecho bastante bien con el encanto. De todas formas, Sris buscando ahí esa ruta. No creo que sea la, la más óptima. De nuevo, se la juega bastante. Mira, Bernie, mira, Bernie. El knockout que le aplica Ariana y va a ser el kill finalmente para el jungla. Pilar de hielo de Manolete. Yo lo está que lo acompaña. Pueden intentar ir a por Ari. Pero no va a ser así. De nuevo. Se quedan en una situación bastante comprometida el equipo de Van Genesis. Dragón de nube que sale en la grieta, Lucas. Bueno, parece que va a ser gratis o debería ser gratis para el equipo de Honeymoon. El Riz que, que está farmeando muchísimo, pero no le está sirviendo para, para absolutamente nada, Seniki. No está aprovechando ese farmeo, no está buscando Tifais, que sería uno de los puntos clave ¿no? de, de este equipo de Van. Y acaban de intentar cazar a un Lucky Yar, la cadena que finalmente no va a llegar, que viene el maremoto, llega también el Audi de, el Audi de Rex, se puede aparecer rápidamente Bernie Love Spear, van a levantar a Gecko y uy, deleteado Trandel, madre mía, Bled, qué fuerte estás, Rex que acaba con la vida de Karma bajo el telón de Jin, van a por Gragas, van a por Yolo Star, la bruja que no impacta, un poquito más de daño que viene el encanto por parte de Ari, va a ser el kill finalmente para Bled, 2-11 en el marcador, 4.000 de oro arriba para el equipo de Honeymoon. Para Poppy, y eso sería bastante problemático para Manolete. Uh. Te estaba comentando, Seriki, no puedes intentar buscar en este vídeo y peleas. Estás buscando todo el rato. Has visto como Yellow, eh, Yellow Star y Gecko eh, han intentado buscar ahí a un Lucky Yard. Y al final lo que han conseguido es morir. Es la muerte de, de sus compañeros y su, y su propia muerte. Entonces, si tienes una composición de late game, no puedes ir a buscar peleas en mid game. No tiene ningún tipo de sentido lo que está haciendo ahora mismo Van Genesis. No pueden permitirse ese tipo de, de errores. Si quieres ganar la partida, 18 minutos. 4.000 de oro de ventaja para el equipo de Honeymoon. Y eso imposibilita a que Blefastex pues, pueda farmear con tranquilidad. Que pueda escalar mejor que Jin. Y en cuanto a utilidad, Jin es muchísimo mejor. Flame Jungler que va a poder ejercer ¿no? con, ese, con ese ulti de apoyo para su equipo, aunque no tenga mucho daño. Teniki, uh, no sé qué es lo que va a hacer aquí, ¿vale? Porque fíjate, ¿no? Como pájaro negro. Sí, eh, estaba bajando Blex, eh. Estaba bajando Blex y ojo porque quiere tradear conforme puede. Que viene el, el daño de Ari y es brutal. Van a acabar con Manolete seguramente. Va por Blex, pero va a morir Manolete. ¡No! El escudo de Riz. Que bien Oriana con esta aparición. Va por Pájaro Negro a la onda de choque. Madre mía, pueden acabar con Pájaro Negro. Esa Poppy que es inmortal. Lo siguen eh, persiguiendo, pero el destello es perfecto. Yolostar no llegaba con el barril. Y se mete hasta la cocina para intentar acabar con ella. Pero no va a poder. No van a poder con Pájaro Negro. Y se quedarán puseando un poquito a la torre a ver si la consiguen. La torre de voto. Rexai, eh. Rexai. Lucas Rexai. Bernie Lost Beer, que va directamente a por el ring, sabe que no tiene ulti, ojo al daño de Rexai, ha farmado muchísimo, 108 minions para él, pájaro negro, uy el encanto que no llega, el ring que va a morir y va a ser kill para Bernie Lost Beer, yo lo estar también muy tocado, intenta escaparse como puede, doble kill para Rexai, 2-13, minuto prácticamente 20 de partida, el equipo de Honeymoon muy muy poderoso. Blefastex y Gecko sufriendo muchísimo a manos de Black Jungler y a Lucky Yard, Manolete que se va a hacer su propio rojo y mientras tanto Poppy pusheando esa botlane con tranquilidad sufriendo demasiado el equipo de, de Van intentando constantemente las luchas, constantemente esas teamfights, esas escaramuzas y Seniki no les está funcionando, fíjate como Blex quiere venir a conseguir esta torre de tier 1 de la mitra y lo va a hacer con la ayuda de Pájaro Negro Van Genesis, que ahora mismo tiene este mid game perdido. 
De momento sí, a ver, también hay que recordar que con una Bane todo puede pasar Pero aún así está bastante complicado, son 6.000 de oro arriba para el equipo de Honey Moon Rotan también hacia, o al menos deberían derrotar hacia la top lane para sacar otra torre más y limpiar toda la, la primera línea de torres de Van Genesis Pero bueno, están jugando con mucha paciencia también Honey Moon, jugando seguro Van a jugar el Azula, el Suris. Viene todo el equipo de... ¡Ay, ay, ay, Jin! ¿Dónde te has metido? ¡Ojo al daño de Bane! Van a acabar con Jin, o al menos lo van a intentar. Llega el destello agresivo. La pasiva que no llega a acabar con ella. Y mientras tanto se queda también Nami defendiendo. Y ahora sí que hay Team Fiber y Lost que va a hacer por la parte de atrás. Llega el también abajo el telón de Jin. Aplica daño conforme puede. Puede acabar con Gecko. ¡Kill para Blame Jungler! Se metió con todo, pájaro negro, van a por Ben esta vez Lo levantan rápidamente, lo que no llega Y kill para Benny Losbir, otra kill para Ari Doble para Rexai La partida muy de cara para Honeymoon Cae la tercera torre a favor Del lado rojo y continuarán Puseando mientras Tandel también intenta hacerle agujero Por el medio Manolete que intenta sacar algo Para su equipo Lo que va a sacar Ahora mismo Honeymoon Es esa torre de tier 2, 4 kills y otra torre que sacaban con anterioridad Y cuidado porque no saquen el Nash El pájaro negro que quiere venir a defender esta torre Y lo va a hacer, eh Intentará defender la hoja manolete que puede dar su vida aquí La torre que va a caer al final Continúa el tradeo eterno entre pájaro negro y manolete Llega el stun que bien pájaro negro con los minions a favor Aplicando mucho daño sobre manolete Se queda farmando y recuperando vida manolete no tiene el Suyugar ya y tiene que salir corriendo el Nashor que va a ir a manos del equipo de Honeymoon A menos que diga algo Karma, pero no va a ser así Nashor para el lado rojo y Blefaste que quiere acabar con la vida de Blex Ojo aquí al error, se puede escapar, kill para Bane Bueno, sacan una kill por lo menos, le cortan la racha a Blex 250 de oro para Blefastex Siguen los problemas para Van, eh. Siguen los problemas. Han conseguido una kill prácticamente regalada. Hacía muchísimo. Prácticamente 15 minutos que no sacaban nada. Manolete que mientras tanto se ha hecho el azul. Por lo menos ha denegado eso al equipo de, de Honey Munich. Ojo, ojo con Bernie. Está enfadada Rexai. Va por Manolete. El daño que tiene es brutal, Lucas. Lo acaba de reventar. Pero Trandall tenía que tirarse hacia detrás. Rexai desistía. Y mientras tanto continúa el pusheo a la línea de medio por parte de Blaine Jungle y de un Lucky Jar. Van, que está renqueante, no saben, no saben lo que hacer, por lo menos están quitando esa, esa visión, tienen los guardianes de control. Y Seniki... Honeymoon que viene a presionar este carril central, le quedan dos torres de, de tier 2, Manolete que va a intentar defender el top como pueda Y yo creo que la opción al final les, les va a poder bajar los negros que va a poder limpiar esas oleadas con relativa facilidad Manolete que no debería poder tradearle No debería, pero fíjate lo intenta ¿eh? y mete mucho Manolete con Trandel el subyugar también le hace recuperar mucha vida Pájaro Negro se lo quita de encima, Lucas Y se quita problemas también Y debería haber utilizado la E antes Cuando podría haber impactado en la torre Porque está pinclayando un poco Pájaro Negro Pero bueno, por lo menos Se está quitando de encima A Manolete como puede Que es lo verdaderamente importante Mientras tanto Bernie presionando este Carril inferior Y conseguir esa torre también de, de tier 2 lo que yo haría aquí es intentar eh, conseguir un pick a través del ulti de, de Jin abajo el telón y con el encanto de Ari poder conseguir una torre. Ahora mismo puedes rotar a esa botlane. Podría intentarlo aquí el equipo de Honeymoon. Están rotando bastante, bastante bien. Y fíjate cómo Beko tiene que retroceder. Está viniendo también el equipo de Val. ¿Quieren defender esta torre? Me parece una locura, eh. Me parece un poco locura a mí también, mientras, mientras Poppy está también pusheando la top lane Al parecer no van a buscar la pelea, también hay que decir que Pajaro Negro tiene el TP disponible Podría aparecer en cualquier momento Trandel va a tener que ir a defender la torre de top, como es lógico, se quedan 4 para 4 Y continuarán esperando un poquito el asedio de Honeymoon Mira, eh, Manolete que siempre busca la pelea, llega el stun de Pájaro Negro 
Le sale muy rentable a Manuel Te pegas y también tiene el subyugal Acaba de gastar Abajo el telón de Jin Van a... Madre mía, acaba de reventar a Oriana Van a acabar con Yellow Star También que está muy tocado Y va a ser doble No kill para Ari Y triple kill para Rexa Y Lucas triple Acabando con Gragas Y con Bane Cae la torre de Tier 2 Van a abrir la base Del equipo de Van Genesis Que bien lo está haciendo El equipo de Honey Moon y Manolete Que también sufre ya mucho contra Poppy Cae la torre que abre de la base por la bot lane El inhibidor también va a caer rápidamente Y ojo que no intenten acabar la partida Porque van a ello Van a tirar la primera torre del nexo Primeros golpes para acabar con esta torre Que va a caer rápidamente La tira Poppy Y se te deberían dar la vuelta, ¿eh? están buscando la pelea Son superiores pero aún así Quieren intentar acabar Quieren intentar acabar como sea, se van finalmente Lucas Se van a ir Y lo que se le puede ir a Van Genesis Probablemente sea esta partida Porque ahora mismo les veo sin opciones Les veo... Uy, mira qué bonito Sin propuestas y fíjate ¡Ay, Poppy! Ay. Poppy se ha quedado marginada, Lucas Pero bueno, Dragón, Dragón de Oceano para ellos Para Honey Moon Una partida redonda, eh 13.000 de oro arriba Sí, pero porque... Creo que más... Fallo por parte de Van Genesis que acierto de, de Honeymoon. Sí que es cierto que hay que darles crédito ¿no? por lo que han hecho, porque al fin y al cabo ellos han ganado la partida aprovechando los fallos de, de Van. Pero creo que si esa teamfight no sucede en bot, la escaramuza que hemos visto que Blefastex ha tenido que flashear y Keko ha muerto, si no hubiera sucedido eso. Perfectamente podría haber ganado el equipo de Van Genesis Porque escalan muchísimo mejor Tienes una Karma junto con una Bane Que le va a poder proteger muy bien Tienes un Gragas para proteger a Bane Y tienes el, el combo de, de Oriana ¿no? Así que simplemente con una onda de choque Que deletea a dos personas y has ganado la teamfight mm, No han esperado el game Y eso les ha costado probablemente esta partida ¿no? Y poder avanzar en, en el torneo no sé, Seniki. Tengo mis dudas. Tengo serias dudas en torno a. a la estrategia ¿no? que ha seguido Van. Porque creo que al final no han tenido. Y eso les puede haber pasado. Avanzar el torneo. Tal cual, Lucas. Fíjate los resultados de los jugadores del equipo de Honeymoon: Poppy 006, Rexai 11-08. Ari 618, Team 428 y el support que es espeluznante, o sea, tiene una kill participation de la, vamos, de la leche 0018 para Sanami. Los súbditos también para para Ari 618 para Blex no, que... Ay, que bien ya lo está, que bien lo acaba de hacer también Oriana Kill para Bain, ojo al daño que ha salido por ese static Van a por pájaro negra ahora La teamfight es realmente buena, pero aún así Rexay está haciendo el, 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 el agujero como puede por la top lane Kill para Erdrith Sobre pájaro negro Blefaste que se enfada muchísimo, va a intentar acabar con la vida de Nami Puede ir a por Ari, ojo al daño que tiene Ari Kill para Blex Manolete que corre ahora por Benny los Beard Levanta rápidamente a Reed Oriana que debería de morir Cuánto aguanta esta Rexa y no va a poder acabar con su vida Llega el stun de Yolo Star Y va a ser kill, la están rifando, la están regando Kill para Trandel, kill para Manolete Qué buen combo por parte de Yolo Star y Reed Te lo estabas comentando Podían buscar ese wombo combo de Gragas y de Oriana Pechazo junto a la onda de choque Lo han buscado, pero lo han buscado Tarde, Senik, y fíjate Como si lo hubieran hecho antes Perfectamente podrían haber ganado la partida Nada es imposible Esta partida se puede remontar, acaba de throwear El equipo De Pony Moon Le va a dar muchísimo, muchísimo tiempo Para respirar esto al equipo de Van Sinceramente, Senik Acaban de Remontar un poquito de la partida, no creo que la hayan remontado entera, porque fíjate cómo el posicionamiento le favorece muchísimo al equipo de, de Hori Moon, sobre todo en cuanto a torreta se refiere y cuidado sí, cuidado aquí el equipo de Hori Moon. y lo, bueno, la buscan y lo empiezan directamente ¿eh? sin problemas, Hori Moon jugando muy agresivo, saben que tienen superioridad absoluta 
Tiene además un inhibidor fuera en el equipo de Van Genesis, por tanto es una buena decisión. El acecho externo es lo más rápido posible, rusearlo. Y va a ser Nasdaq gratis para Honeymoon. Pues fíjate, ¿no? Como el Fastex estaba en, en esa botlane. El inhibidor del equipo azul estaba haciéndose el rojo. Lo ha conseguido, pero no le ha servido de absolutamente nada a Seniki. Complicaciones para Van. A ver aquí cómo lo hacen, eh. A ver cómo lo hace Yolo Star. Antes lo han jugado realmente bien el Riz y Yolo Star con ese combo. Pero habrá que ver, eh. Porque ahora están más atentos a, a, esa, a esas posibilidades ¿no? que tiene el equipo de Van Genesis, en este caso Honey Moon. A ver, Pajaro Negro está sufriendo muchísimo. Ojo al daño que llega. Maremoto también por de Nami. Va a caer la torre de medio. Y es Riz también tiene pinta que puede morir abajo el telón de Jin. Flash Fastex que no va a poder hacer mucho más. Ojo aquí a Gecko que puede morir. Está la Tifa y muy dividido. A Bethesda que tampoco va a morir. De momento saben que aguanta muchísimo kill para Pájaro Negro. El Riz que se queda contra Bernie. Lo, puede, lo le mete el loca y lo puede acabar con su vida. Va a ser doble kill para Poppy. Manolete que aguanta muchísimo. Tiene que correr. Y van a acabar con este inhibidor también de paso. Dos kills y va a ser partida Lucas para el equipo de Honeymoon. Últimos golpes al nexo. Para pasar a los cuartos de final, la partida que se acabará en breve, Gecko que va a morir, por muy poquito se salva y va a ser partida finalmente, GG well played al equipo de Honeymoon. Pues merecida victoria Bernie que ha hecho un partidazo, no le salían los ganks, pero estaba constantemente en la jungla de Yolostar, al final ha sacado tres niveles, tres niveles son gragas, eh, partida merecidísima para el equipo de Honeymoon. Bueno, pues efectivamente, al final una partida realmente buena para Honey Moon. Eh, por cierto, Lucas, hay que recordar también que nos pueden seguir por Twitter, al arroba L rojo barra baja barra baja, sí, dos barras bajas, para seguir a mi compañero Lucas Rojo, y si me queréis seguir a mí, seniki, arroba seniki, m y, pues si nos queréis comentar cualquier cosita también al, al Twitter de SL España, arroba SL Spain, y bueno, pues comentad un poquito que veis de esta Dominos Go for LOL, ¿no, Lucas? Efectivamente, efectivamente, seniki. Bueno, pues chicos, vamos a hacer una pequeña pausa. Volvemos enseguida con el siguiente partido de, de partido, perdón, de cuartos de final. Hasta ahora. Hasta ahora.